എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് പാസ്ത ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാസ്ത ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പാസ്തയും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചെറിയ പാസ്തയാണ് ഉള്ളത് ആദ്യം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാസ്ത ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പാസ്തയുടെ കവറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് കണക്കാക്കി പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പത്ത് മിനിറ്റാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മിനിറ്റോ ഏഴ് മിനിറ്റോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോൾ ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാസ്തയിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു പശയുണ്ട് അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണയിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പാസ്ത ഇട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുന്നോടം വരെ ഇത് ഇളക്കിയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് സമയം ഇത് തൊടാതെ ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ കിടക്കണം അതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കുന്ന പാസ്തയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ടേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും പാസ്ത ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാസ്ത നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരണം ഈ സമയത്ത് പാസ്ത നല്ല ക്രിസ്പി ആയതിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഈ സമയത്ത് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഈ സമയത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്തയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേർപെട്ട് വരും ഇതുപോലെ പാസ്ത വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടോ അരിപ്പ് പാത്രത്തിലോ ഇട്ട് വയ്ക്കരുത് ഇതുപോലെ സാധാരണ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വറുത്ത് കോരിയിട്ടാൽ മതി ഇതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എണ്ണ കളയുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏത് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ചാറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആംചൂർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നൂഡിൽസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സൊക്കെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ആംചൂർ പൗഡറുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാസ്ത നേരത്തെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചത് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പേ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ആംചൂർ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈഡ് മാങ്ങയാണ് അതായത് ഉണങ്ങിയ മാങ്ങയുടെ പൊടി ഒരു ചെറിയ പുളിരസമാണ് ഇതിനുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും ക